വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു തൈമോൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫാമകോ കാനറ്റിക്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതിൽ ലോക്കൽ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് റൂട്ട്സിലെ എൻട്രൽ ഡ്രഗുകൾ മൊത്തം കണ്ടു ദെൻ പരേൻട്രൽ ഇൻജെക്റ്റബിൾസ് ഇത്രയും കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നെയ്സൽ റൂട്ട് ദെൻ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്സൽ റൂട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അതിനുശേഷം ഇൻഹലേഷൻ ദെൻ ക്യൂട്ടേനിയ സോ നെയ്സൽ റൂട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമിക് റൂട്ടാണ് കാരണം ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും സോ സാധാരണ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂക്കിലേക്ക് സ്നിഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വി കോൾ ദാസ് ഇൻസഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻസഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ് ഇസ് സ്പ്രേഡ് സ്പ്രേ ആയിട്ട് മൂക്കിലേക്ക് സ്പ്രേ ആയിട്ട് അടിക്കുന്നു സ്പ്രേഡ് ഓവർ ദ നെയ്സൽ മ്യൂക്കോസ നെയ്സൽ മ്യൂക്കോസയിൽ സ്പ്രേ ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നെയ്സൽ മ്യൂക്കോസൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വെയിലിലേക്ക് പോകുന്നു വീനക്കവയിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ഹേർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു ശരീരം മൊത്തം എത്തുന്നു സോ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബാക്കി എൻട്രൽ അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബൈപ്പാസസ് ലിവർ ബൈപ്പാസസ് ബൈപ്പാസസ് ലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സോ ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ആണ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഡെസ്മോപ്രസിൻ ആണ് ഡെസ്മോപ്രസിൻ ഡെസ്മോപ്രസിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലുള്ള നൊക്ടേണൽ എന്യൂറിസിസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം യൂട്രൈൻ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാന മരുന്ന് ഗൊണാരോട്രോഫിൻ റിലീസ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ജി എൻ ആർ എച്ച് അനലോക്സ് അതിൽ നാഫാറിലിൻ ബുസറിലിൻ എന്നൊക്കെ മരുന്നിൽ നാഫാറിലിൻ നാഫാറിലിൻ സോ നാഫാറിലിൻ നമ്മൾ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൂക്കിൽ ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നേസൽ റൂട്ടിൽ കൊടുക്കു കൊടുക്കാറുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ നേസൽ സ്പ്രേ ഇസ് അവൈലബിൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫ്രസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ്രസ ബാക്കി വേറെയും ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എഫ്രസൈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാതെ നമുക്ക് മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് നിക്കോട്ടിൻ നിക്കോട്ടിൻ നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ നേസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിക്കോട്ടിൻ ലോ ഡോസ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പുകവലി നിർത്താനായിട്ട് വേറെയും നിക്കോട്ടിൻ പാച്ചസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ലാതെ മൂക്കിലൂടെ വലിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാന മരുന്ന് സുമാട്രിപ്റ്റാൻ 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 ഉണ്ട് പിന്നെ സോൾമി ട്രിപ്റ്റാൻ ആൻഡ് സോൾമി ട്രിപ്റ്റാൻ ട്രിപ്റ്റാൻ ഇത് രണ്ടും ഫൈവ് ടി ത്രീ അഗോണിസ് ഡ്രഗുകളാണ് സോ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈഗ്രീൻ ക്യൂട്ട് മൈഗ്രെയിൻ അറ്റാക്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളാണ് സുമാട്രിപ്റ്റാൻ സോൾമി ട്രിപ്റ്റാൻ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് നെയ്സൽ റൂട്ട് നെയ്സൽ റൂട്ടിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അടുത്ത റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇൻഹലേഷണൽ റൂട്ടാണ് ഇൻഹലേഷണൽ റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നോസ് മൂക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വായിലൂടെ മൗത്ത് രണ്ടിലൂടെയും കൊടുത്താലും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുക ലങ്സ് വഴിയാണ് സോ ദ ഡ്രഗ് വിൽ റീച്ച് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലായിരിക്കും ഡ്രഗ് എത്തുക സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹലേഷണൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് ടു ഗെറ്റ് ദർ സിസ്റ്റമിക് എഫക്ട് സിസ്റ്റമിക് എഫക്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ എഫക്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റമിക് എഫക്ട് വേണ്ട ശരീരം മൊത്തം വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളത് ലോക്കൽ എഫക്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം സിസ്റ്റമിക് എഫക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ദ ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളയിൽ
absorbed into the blood. Blood like it can systemic action get an angle. It has to be below 2 micro. In a good kind of matter, that means that all gaseous anesthetics or volatile liquids are not our easy deal. Could get. That is, that gas will be like that. Our mouth like it get. Could get. That is, our endotracheal tube will be like that. Endotracheal tube. That is, that is when the special instruments so okay, when do we do? Okay, that is gas I get could get. That is, that is the advantage. No, it is dose titration is possible. Dose titration, we can do it. The effect no, it is dose to cool the level no, correct no, no, that is the main thing. इंगेना कोड का ना मैटर रूट ना मल पढ़ने दा आईवी आयर नो, सो आईवी एंड दिस इनहेलेशनल रूट, इस आर द टू रूट्स वर वी कैन एडजस्ट द डोज डिपेंड्स अपॉन द एफेक्ट, सो कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल विद दिस रूट, पर शायद हमके इरिटेन वेपर्स उन दो कोड Vast surface area and alveoli surface area we are going to do the surface area all the surface area is going to be done better than the action so what are the drugs we give on the gaseous anesthetics volatile liquids on the burn so nitrous oxide we could come then halothane could come then isofluorine isofluorine sevofluorine polyolamer desfluorine so these type of inhalational anesthetic agents on a number of other system Systemic action वेंडी नम्मल कुड़कुन्ना मरने। रेंडाम तो हमारे बारे में local route आना local route आसमें के COPD के कारण कुड़ेलो बेइ किन्तु बारे में। अब आदेन टे प्रत्येक दंड आय रीकना। इवड़ा हमारे बारे में रेंड micro micro नल तार आय रीकना। So either this size should be in between two to five micron, रेंडे to अंच micro न एडेल आय रीकना। So आदेन नम्मल M M A D size नम्मल M M A D नान बराय M M A D means mass median aerodynamic diameter, mass Median Aerodynamic Diameter Enaknya apa raya? Ah, ini saiz sila orang kita orang itu. Alveoli lekik pogi illa. Aduh bronchus lekik eri ke? Only on the upper areas dah. Ibu da, ibu da ni nol. Ii tu ibu da bagus tu nol. Macam mana orang orang kita naire alveoli lekik eke pogum. So aduh orang eri ke ada systemic effect itu. Ida ibu da matran ni kan orang orang. Nampak ini area la upper areas. Okay, and not delivered into the alveoli. So, ini semua macam orang orang kita kuda. Itu famous example is salbutamol tu naire ke? Salbutamol nampol orang orang kita. Then salmon then angin air kolam air itu lalu, then adat group, alanggil, nama kita beta agonis, short acting, long acting, ultra long acting beta agonis tu, uru barat tu apa nama beta agonis, then anti cholinergic, alanggil mascarinic anti agonis like ipratropium, ipratropium, anu barat nama itu nama tiotropium, clidinium, sorry, umiclidinium, ingin air kolam air itu lalu kita nama kita ini route le kuatka, then pinne ini nampak macam apa nama kita kuatkan itu glucocorticoid sari, glucocorticoid कोर्ट्स आदो आसमें क्या ना कोड़ का आना नमले कोड़ कुन्दा फ्लूटिकसोन फ्लूटिकसोन और एक पेरेड दान आने के लिए फ्लूटिकसोन दें मोमेट्टसोन बेक्लोमेट्टसोन बुडिसोन ऐड सो अंगने को लोग एक बार डर गल दे जस्ट मून वाला एक्साम्पल पार्नियो नो आते रहोलो इधर एंड वाला आसमा सीओपीडी कंडीशंस अद इन्फ्लुएंस के दरें नमल कोड़कुना ना इन्फ्लुएंस अ देन बेरेक्टेंड अलंगिल सल्फ सर्फैक्टेंस सो सर्फैक्टेंस नमल उड़ कर द बेरेक्टेंड मात्रा ला वेर दार आलम सर्फैक्टेंस अंडर बेरेक्टेंड वेर एक्साम्पल इधर अलंगिल बेरेक्टेंड कुछ उटे कल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ने कामल one as aerosol I took a aerosol okay and means I know the number of gas good to check him aerosol gas I guess I'm gonna propel and the number so propel and gas a down is other news here hydrofluorocarbon sound I'm gonna be a care hydrofluorocarbon says not here that I'm gonna pressurize that could go for metered dose inhaler right to know correct Amount dil, ah, uru uru ni kerja kerja ni al, itra amount of drug can be kriti aite nama kudu kam, so aerosol aite kudu kam. Renda amtu dama le powder aite kudu kam. We are giving as to as powder. Adale guliga, ane uru capsule nanda, i capsule uru adu putik aite nata capsule, nama kudu putik aite nata uru instrument nanda, capsule break aite nata, capsule break aite nata nata powder directly nama le wali cedek aite nana. So adine nama le itu famous peri rotahailer istana rotahailer, pinna spin hail 
ഹെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പിൻ ഹെയിലേഴ്സ് റോട്ട ഹെയിലേഴ്സ് പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂളിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്താലും എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദിസ് റൂട്ട് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻഹലേഷണൽ റൂട്ട്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സോ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കും സിസ്റ്റമിക് അബ്സോർഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും ലോക്കൽ ആക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും ലോക്കൽ ആക്ഷൻ ലങ് ലങ്സിൽ തന്നെ എഫക്ട് ഇട്ടാനാണ് സിസ്റ്റമിക് ആക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം എഫക്ട് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത സിസ്റ്റമിക് റൂട്ട് ഈസ് ആസ് ക്യുട്ടേനിയസ് ഓർ നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്ഡെർമൽ പാച്ചുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യം സ്കിന്നിൽ അല്ല ആവശ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് സ്കിന്നിലാണ് സോ ദ ഡ്രഗ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓവർ ദ സ്കിൻ സ്കിന്റെ പുറത്താണ് മരുന്ന് നമ്മൾക്ക് വെക്കുക ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഡെർമൽ ബ്ലഡ് വെസൽ സ്കിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വരച്ചായിരുന്നു ഡെർമിസ് ലയറിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ഡയ ഡ്രഗ് പതിയെ പതിയെ എല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ സ്കിന്നിന്റെ പുറത്ത് ഒരു അഡ്ഹെസി പാച്ച് ആയിട്ട് വെക്കുക സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗുകളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദ ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ സോ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡെർമൽ പാച്ച് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ മരുന്ന് സൊല്യൂഷനിലാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോളിമറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റിസർവോയർ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോളിമറിലൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസർവോയറിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു മരുന്ന് ഇത് റിസർവോയർ ആണെന്നായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് മരുന്ന് വെക്കുന്നു ഇടയിൽ ഒരു റേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ പോർ ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ മൈക്രോ പോർ ഈ മൈക്രോ പോറിനോട് ഇടയിലുള്ള അടിയിലുള്ള മെമ്പ്രൈനിലൂടെ പതിയെ പതിയെ ഡ്രഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ റേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് മൈക്രോപോർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കിൻ ലെയർ ആണ് സ്കിൻ ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ മരുന്ന് അബ്സോർബ് സോ നമുക്കിതൊരു ഒന്ന് ടു ഏഴ് ദിവസം വരെ വെക്കാവുന്ന തരം ട്രാൻസ്ഡെർമൽ പാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലാസ്മ ലെവൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് കുറയായിരിക്കും സോ ലെസർ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിന്നിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ലോക്കൽ ഇറിറ്റേഷനോ എർത്രീമേ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവാണ് ഒരു രണ്ട് ഏറ്റു ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേക്കാവുന്ന അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സ്ഥിരം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഡ്രഗിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഡെയിലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലക്ചുവേഷൻ സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോസ് ഇങ്ങനെ നിശ്ചിതമായിട്ട് കൃത്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം െങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ വെറുതെ മരുന്ന് ഓയിൻമെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരറ്റ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അബ്സോർഷൻ കിട്ടും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതല്ലാതെ തന്നെ പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രഗിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി എവിടെയാണിത് നമുക്ക് മാക്സിമം അബ്സോർഷൻ ഉള്ള സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്കിൻ ഈസ് എന്താ പറയാ തിൻ തിന്നസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാക്സിമം അബ്സോർഷൻ കിട്ടുക സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയുടെ പുറകിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ പിന്ന പിന്ന ഓഫ് അവർ ഇയർ സോ ആ ഏരിയ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ ഓറിക്കുലാർ ഏരിയ എന്നാണ് പറയാ പോസ്റ്റീരിയർ ഓറിക്കുലാർ ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവിടെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ഈസ് തിൻ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് അബ്സോർഷൻ പിന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ സ്ക്രോട്ടം ഈസ് എ ഗുഡ് സൈറ്റ് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഫേസ് മുഖം നെക്ക് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാവുന്നത് വേറെ മുതുകുത്തുന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഒട്ടുമൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗുണമില്ലാത്ത സ്ഥലം പാം അല്ലെങ്കിൽ ടോ അവിടെ പാമിലും സോ
പുകവലി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സോ നിക്കോട്ടിൻ പാച്ചസ് ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോണിഡിൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലോണിഡിൻ ക്ലോണിഡിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ സിംറ്റംസ് ഫീമെയിൽസിൽ പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ക്ലോണിഡിൻ പാച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോണിഡിൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ യൂസിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ പാച്ച് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ വേറൊരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ വേറെ എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ല ഐ മീൻ ആൻറ്റി കോളർജിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹയോസിൻ ആണ് ഹയോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പോലമിൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്കോപ്പോലമിൻ ഓർ ഹയോസിൻ ചെവിയുടെ പുറകിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മോഷൻ സിക്നസിനാണ് മോഷൻ സിക്നസ് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷർദിൽ തടയാനായിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കണം എന്നുള്ളതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് ഡൈഫൻ ഹൈഡ്രമിൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡൈഫൻ ഹൈഡ്രമിൻ ഒരു ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ഡ്രഗ് ആണ് ഡൈഫൻ ഹൈഡ്രമിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് പിന്നെ ഉള്ളത് നാൽട്രക്സോൺ നാൽട്രക്സോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പിയോയിഡ് വിഡ്രോവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പിയോയിഡ് ഡി അഡിക്ഷൻ സോ ഓപ്പിയോ ഡി അഡിക്ഷൻ ഓപ്പിയോയിഡ് മരുന്നുകളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽട്രക്സോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഡി പാച്ചസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് നൈട്രോഗ്ലിസറിനാണ് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ അഞ്ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫെൻറ്റാനിൽ ഫെൻറ്റാനിൽ പെയിൻ ക്യാൻസർ ഇൻഡ്യൂസ് പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുപ്രിനോർഫിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്പിയോയിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് നമ്മൾ വേദനയ്ക്ക് വേദന കുറയ്ക്കുക ക്യാൻസറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രധാനം എങ്കിലും സർജിക്കൽ പെയിനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല വേദനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ സെലിജില്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് സെലിജില്ലിൻ സെലിജില്ലിൻ ഒരു എം എഒ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് എം എഒ എ ആണ് എം എഒ ഇൻഹിബിറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലിജിലിൻ ഉപയോഗം ശരിക്കും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനെതിരാണെങ്കിലും സെലിജിലിൻ ടി ഡി പാച്ച് ടി ഡി പാച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ ഡിപ്രഷനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഡ്രഗാണ് പാർക്കിൻസോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് റോട്ടിഗോട്ടിൻ എന്നുള്ള മരുന്നുണ്ട് റോട്ടിഗോട്ടിൻ ആസ് പാച്ച് റോട്ടിഗോട്ടിൻ പാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള മരുന്ന് റിവാസ്റ്റിക്മിൻ അടുത്ത ഡ്രഗ് റിവാസ്റ്റിക്മിൻ ആണ് റിവാസ്റ്റിക്മിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മരുന്നാണ് റിവാസ്റ്റിക്മിൻ സെൻ ആൻറ്റിക്കോളിനെസ്ട്രൈസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അൽഷീമേഴ്സ് ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഡെർമൽ പാച്ച് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് റൂട്ട്സും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഹൗ ദ ഡ്രഗ്സ് ആർ അബ്സോർഡ് മരുന്നുകളുടെ അബ്സോർഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി കാണാനുള്ളത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ